So this question ni tak payah cari ni mana-mana ah. -mana. Saya rasa tutorial pun tak ada soalan ni. Jadi kita cuba tengok jangan penyelesaiannya. Jadi kalau you tengok apa yang dia mau cari, dia hanya mau kita cari gravitational pull, hence energy only. And for the first position, you see, the one before the stone is released. Means the first position for the Roman one, the position of the stone somewhere here. And this question, they have already said it to you. Where is the reference point? Ah, mereka dah set dekat kamu. Mana reference high, they set this level. Ah, this level. They say reference height at the top edge of the well. Okay. Ini telaga kita. Ini telaga kita. Well. Top edge mean here. Okay. Jadi edge sama kosong sama ni ya. So formula ni gravitational potential energy we have. Roman 1, we have U equals to MGH. M 0.2, G 9.1. So can anybody here tell me what is the height? One point three. Yeah, one point three. Yeah. Betul lah. Hai ini memang kita ukur daripada reference hai kan? Ha, kita mula ukur daripada reference hai. So, we have 1.3 here. So, ini kan ini dengan 1.3 then you can get your answer in Joe. Okay. Jadi, ini yang tahu jawapan dia. So, we have 2.55 Joe. But how about Roman 2? Roman 2, what do they ask? They ask, what is the potential energy when the stone reach the bottom of the well? Uh, so what do you think the H? I want to ask about height. Kriya? Priya, open the mic. Yes, madam. So, what do you be the answer? What is the height? Eh? Height uh, 1.3 minus 5. 1.3 minus this uh, which question we are discussing eh? kita sedang bincang yang Roman 1 ke Roman 2 eh? Roman 2 madam okay, Roman 2 eh? thank you so let us look at how to solve this question eh? jadi untuk Roman 2, kalau saya nak cari gravitation potential energy, remember the height you see eh, the stone now already at this position because they say when the stone reach bottom of the well also at this position so the height, we must measure the stone from the reference uh, always not measure from where it's really, bukan eh? okay, kalau saya nak cari uh, tenaga keupayaan untuk ni H itu memang kita ukur daripada tempat rujukan kita sahajalah bukan dari mana dia dilepaskan lah. bukan begini so for this case I will get here this lah height kita kita akan ambil negatif 5 okay for this case, we have U equals to MGH, M 0.2, G 9.1, H. This H. Huh.
Dia ke bawah, ke bawah, you letak negative sign dekat ni. Then we have this lah. Okay. Jadi kalau kamu kira jawapan dekat ni. You get negative 9.81 lah. Jom. Jadi jangan ingat potential energy dia mesti dengan dia mesti tak ada tak ada jawapan yang dalam negatif atau bukan begini ya. This negative sebenarnya dia ada maksud tertentu. Okay. Dia ada maksud tertentu kan. But apa, what is the meaning for this negative sign actually not in the syllabus lah. Okay. So saya tak ajar tentang itu. If you want to know detail, then you can PM me. I won't talk about in the class. Then why I discuss this question? Ah, Roman dua di sini yang penting ya. Untuk saya terangkan soalan yang saya bagi hari ini. Ah, the question quite important. Soalan ini sebenarnya ada juga dalam nota kuliah. Kalau siapa yang baca nota kuliah, tapi kalau nota kuliah dia guna reference saya yang lain. Ha. Dia guna reference saya yang lain. Tapi untuk madam, to simplify our calculation, saya guna method ni. Dari mana soalan yang saya rujuk ini, so I want to talk about this. Ah, okay, this question. Given the two kg of that thirty cm from this one. Top end of vertical spring. So you highlight this. Ah, apa maksud top end of the vertical spring? Top end of the vertical spring adalah sebenarnya dia merujuk kepada ini. Ini top end of the vertical spring. And then given the spring constant two thousand. So first of all, apa yang saya buat? I list down first. What are the important info here? So first thing I have mass two kilo k two thousand and then uh, thirty cm I change to meter first so some point bigger meter so I didn't write anything here first that's all baru kita decide apa ni then what else they ask us to Calculate the speed of the object. Speed means magnitude of velocity. Just before strike the spring, sebelum object ini kena pada spring. Ha. Dia belum kena lagi ya. So never say V zero ah. Many student, okay, they will think V zero here. No ah. And we have to find your value. Okay. So for this case, apa yang kita buat? Kalau saya nak guna concept conservation of energy, I must draw the initial condition and the final condition. Uh, so what is the final condition? Final condition will be the length for the spring still the same. Ah, uh, belum di sini belum ada lagi Elastic potential energy. Sebab spring ini belum lagi dimampatkan. Ha, ini masih original length spring. Ini pun sama. Belum lagi dimampatkan. Eh. Sebab apa belum lagi dimampatkan? Sebab blok ini masih belum lagi 
sentuh bahagian atas spring ni. Okay. Dia hampir, memang hampir dah. Tapi belum kena lagi. So this one will be our 2kg block. Right? So this one will be, I label first. Huh? I label first. This one, our initial case. This one will be our final case. And for the height, uh, here height, mainkan peranan penting. Kalau you baca rontak kuliah, preference height yang dia ambil lain. Jadi yang medium ajar, saya ajar shortcut dia. I will choose a suitable reference height. Uh, I will choose a suitable reference height. Jadi, kali kerana ketinggian objek yang dia bagi ni daripada ni kan. From from the top end of the spring. Jadi saya akan set ini. Saya akan set ini sebagai H sama kosong. Sebab we are not given this one. Kita tak diberi panjang spring ini. Kalau saya set ini sebagai reference height, saya perlu tahu dan complicated lah. So untuk mengelakkan apa pun yang complicated, apa yang Madam buat, saya set ini sebagai reference height. This reference height is kalau dalam BI kita panggil arbitrary. Maksudnya dia adalah pilihan saya sendiri. For all question, actually this one adalah pilihan sendiri. Kalau saya buat di sini boleh, kalau saya buat di sini pun tak ada masalah. Okay, both also can solve the question. Nah, it's just that mana yang lebih senang. Jadi saya guna yang lebih senang. Okay, kita nak yang lebih senang yang selalu. Okay, saya will set lagi. And after that, apa yang kita buat? Kita pun tulis formula bagi the concentration of energy. So can anyone tell me the conservation of energy? Yeah, Emily, Emily, Esha. Yes. So, macam mana saya nak mula tulis formula principal conservation of energy? Yeah. Total energy initial equals to total energy final. Bagus. Okay, thank you. So, mechanical energy actually consists of this. Huh? Kinetic and potential. This one also the same. Here, no frictional force. Huh? Tak ada keyword tentang frictional force pun. Then, pada awannya, objek ini. Ha, laju awa dia kosong. Ha, jadi, kalau you kosong, kinetic energy kosong. Ini, U ini, sebenarnya MGH, iaitu gravitation of potential energy and the elastic boleh wujud bersama. Ha, tapi untuk Roman 1, oleh sebab spring ini belum dimampatkan, jadi ini belum ada lagi. Ha, belum, ini memang boleh wujud bersama. Boleh wujud bersama. Hanya di sini belum ada lagi um, Maksudnya spring belum simpan lagi lah elastic potential energy. So here we have mgh only ya. Ah, we have mgh only. This one saya setkan di dengan formula kinetic and uf. What is our uf? Our uf will be sebab untuk final condition saya dah set h shear zero right? Ah, h shear zero. So means U memang sama dengan MGH. Tapi kalau H kosong, uh, I get something like this. Huh? Meet, maksudnya, semua tenaga keupayaan, semua amount tenaga keupayaan, dah convert. Uh, dia dah berubah bentuk jadi tenaga kinetik. Okay, so in this case, we have something like this. Huh? And then, to simplify your Calculation, see, both side also have M. Jadi M bagi M, jadi satu. Dan ni, G, 
nilai G diberi 961 ketinggian nah, ini ketinggian untuk yang kosong main tiga lah tu ini mana yo hancur ya ini kan ke dalam jangan lupa half ini and then I want to find V ah so can you find V now tak jadi masalah ni jadi cuba ah so yang V square sama dengan dua Terhadap dengan 9, 8, 1, darab 1, 3 Okay Dan untuk 5V means Square root this So, you dapat satu jawapan ni Kita tengok sama ada saya salah kira lagi tidak, tidak ha? macam sah. Ah, we have two answer here. Jadi untuk ini, oleh kerana objek ini ke bawah, objek ini ke bawah, objek ini ke bawah, sebab itu negatif lah. I will take the negative value, but ada ada tapi dekat sini, oleh oleh kerana dia tanya secara speed, ini, oleh kerana dia tanya pasal speed, dia ask about speed lah, memang kita akan ambil yang negatif 2.43 sebab objek ini ke bawah okay. tapi kalau dia tanya pasal speed saya kena positifkan nilai ini I just take the magnitude eh. because speed scalar quantity speed has no direction so you must rewrite this again you kena tulis semula ni eh. you mesti tulis semula jawapan akhir kamu kalau contohnya jawapan akhir kamu, kamu masih ambil yang negatif. Jadi mungkin yang akan ditolak maka sebab ada we have straight. Nah, ini mungkin you ada straight punya ketua pemeriksa. Kadang-kadang ada ketua pemeriksa kalau dia tanya pasal speed. Tapi kalau you masih letak negative sign, then they will minus mark. For the final answer. Okay. Jadi itu je untuk Roman 1. Ha, Roman 1 masih nampaknya senang lah. Okay. So why I want to discuss this question because of Roman 2. Ha, I want to introduce you about the elastic potential energy. So why for Roman 2, we have elastic potential energy is about, they ask about compression. Lagi pun maximum compression lah. Okay. So, drawing the diagram very important. Ha. I must draw. So, for in order to solve for Roman 2, now, our initial case will be here already. Ini initial case kita. Dan mana final case saya akan lukis, eh? saya akan lukis. Spring ini dah dimampatkan kan. Jadi, dia dah jadi pendek. Okay. This one still top end of spring. Dan objek kita sekarang dah kena pada ni ya. Eh. Kalau nak menghasilkan maximum compression Dengan kata lain Objek ini Memang dia pun dah Sudah kena pada top end of the spring Dan dia dah berhenti ya. Ha, untuk kita capai maximum Maksudnya The object no longer can press 
the top end of the spring anymore means it will come to a stop. Uh, regardless of the keyword maximum compression, usually that object has already come to a stop. Uh, so we have V0 here. Uh, we have V0 here. U dadi, kita dah cari kan? Nilai ini dua negatif, dua point empat tiga. Jadi nilai K laju dia. Kita dah cari. Jawapan tadi, ini, okay. yeah. this value what? 2.43. Then see, now in order to solve Roman 2, the initial condition will be this diagram. And the final condition will be referred to this diagram. The height, the reference height, saya masih pilih yang sama. Ah, saya masih pilih reference high yang sama iaitu ini dekat level ni H0 ah, dekat level ni H0 and there is the maximum compression ah, dia bagi simbol maximum compression kalau dia dekat soalan ni X kan jadi saya pun label X itu dekat mana jadi berapa yang dia dah compress so this one will be the compression. Uh, this one will be our compression. So this is label ini dengan X ini penting. Eh? Uh, the label ini sebagai X. Sebab memang dia bagi simbol X kan. Okay. Then we start to form the equation. Eh? The Roman 2. So is it total initial energy equals to this one. This one K plus U, right? Kinetic energy initial. So we have half MU squared. U. Actually, we have MGH tambah lagi dengan Dalam kes ini memang nanti ada mampatan dah. So I include the elastic potential energy. Eh? Formula elastic half kx squared. Dari sebelah kanan kita ada benda yang sama. Ini yang mana, mana kita tengok. Eh? Mana yang saya boleh simplify. Eh? Mana yang saya boleh sama dan kosong. Eh? Jadi kamu tengok. For the initial case, the object Leary at max, uh, leary at reference height kan? Uh, jadi H dia ni kosong. Dan compression dia belum ada lagi kan? Dalam case initial ni, objek kita belum lagi kena hal ini. Uh, jadi mana dia simpan, mana boleh spring, boleh simpan elastic for the energy kan? So for this case, belum X masih kosong. Uh, belum ada mampatan lagi. So this one is zero. Okay. So mean that for the initial case, we just have half m two u negative two point four three square. Ah, and this one v zero. So it does the cosine of this. H ah m g h. What's mine? The low in the reference height. Kita h kita berapa? So can anyone here tell me? Faris, zero ke? Um, ini dengan reference saya yang kuning ni, reference saya yang saya highlight kuning ni ya reference saya. Tapi, um, height bagi ini, sampai dia right. Objek kita sama ya. Tak apa, satu cubaan yang bagus. Tapi kita tengok lah, apa jawapan dia sebenar. Kalau ini H kosong. Ini nampak tak tadi kita pernah label ni. Ha. Di sini kebetulan ketinggian sama dengan maximum compression dia. Jadi untuk ini kita akan, ini bukan kosong lah. Ini bukan kosong. Jadi kita ganti yang ini dua, di sembilan puluh dan high, high adalah oleh kerana 
object ini di bawah reference high. So I will take negative. Nah, I will take negative point. Jadi ini baru yang betul lah. Kenapa saya ambil yang negative sebab objek ini below below reference height. Nah, the object below reference height. So that's why I put negative point. Right? And here. K. K given 2000. X memang saya nak cari X nilai yang apa. Okay. Then kamu boleh selesaikan lah. Ini potong. Ini potong dia jadi seribu. Saya pindahkan ni ke selat ini. Eh. Jadi persamaan dia ni akan jadi tinggal thousand x square. This one negative. I think you get this. Ini pindah ke sana. Dia jadi positif. Ni sorry ya, eh, ni positif. Kalau pindah ke sana dia jadi negatif lah. So we have negatif. Kalau negatif square, you dapat positif lah. Jadi cuba selesaikan, selesaikan sendiri lah. Okay, jadi ini persamaan yang kita ada. From here I think you can get 0.0 x7 lah, something like this lah. Okay, so cuba guna calculator lah. Ini tak payah guna, some of students, they use the traditional method lah, mereka guna ini kan. So don't use this one lah. Okay, just use calculator. Guna mode equation. Okay, guna mode equation. Kalau dia tanya pasal degree, second, ah. Uh, dia ada dua degree kat sini lah. Okay. Jadi itu cara kita selesaikan soalan ini. You can also choose other method lah as your answer. You can refer to the nota kuliah lah. Tapi method that suppose saya tak ajar. Okay. Madam just uh, tell you the simplest method. Jadi ini simplest method that we have. Okay. So for this one I think saya tak payah bagi kamu lah. Sebab solution dia saya pun pernah bagi dalam Telegram lah. Uh, siapa yang tengok telegram itu jangan penuh sayang lah. So actually for experiment 3 bagi experiment 3 kita pun pernah ni eh. We also use this concept, the conservation of energy. So, so let's look at this eh. Let's try to go. Ini. This one diagram in experiment three, yeah. You see, steel ball. It had the steel ball stick to the three four adapter. So initially, because the ball some height from our reference, ah, uh, is at some position which is from reference so initially the steel ball actually gain gravitational potential energy so here apa concept kita guna kita pun guna ni ha kita pun guna concept conservation of energy mechanical energy kita ada dua kinetic dan potential experiment ini tidak melibatkan elastic ha Tidak melibatkan elastik ya. Eh? We don't have elastic material here. So initially, steel ball ini at rest. So kinetic energy dia kosong. Kalau U, U sama MGH. Jadi pada awalnya kita ada MGH je. Okay. And... When finally, the final condition will be the ball pass through the detector here. 
Okay, actually between, actually at the middle of PGA and the middle here, kita ada detector kat sini. Fungsi detector ini untuk uh, kita ukur masa. Masa yang diambil oleh objek semasa melalui gap ini. Okay. So, let's see, in order to find the, you see, huh? because u actually should be equal to mgh, right? Tapi untuk case ini, kita set reference height kita here. Uh, we set our reference height here. Our reference height kita ada level ni, maksudnya ini kosong. Uh, so, that's why in the theory part, we have this equation. Uh, sebab itu dalam bagian teori yang tinggal hanya persamaan ini. Means all the potential energy have already converted into kinetic energy. Uh, jadi kita ada persamaan yang begini. Okay. Jadi ini teori di bawah eksperimen tiga. Okay. So how you're going to find V here? Uh, how you're going to find V here? We actually just measure the speed at this level. Maybe kita hanya kira halaju pada level ini. Okay. Jadi bagi eksperimen ini, macam mana saya kira, macam mana kira halaju ini? Rasa minggu lepas saya dah ada. Okay. So I just want to tell you the concept that we use for experiment 3B ini. Actually, it's this. Uh, you can you can break the theory yet? Okay, kamu boleh baca theory part bagi ini. Uh, we are actually using this law of conservation of energy. Okay. Jadi ini yang penting bagi eksperimen ni. Eksperimen tiga B. So for this one, I think the solution you have already yet. Then imagine move on. Eh? I move on to the next part. <laughs> Jadi yang seterusnya apa yang penting untuk yang seterusnya final part of chapter five. We have this theorem, work energy theorem. Di bawah theorem ni apa yang penting work done by the net force. They say is actually equal to delta K. Apa ni delta K? Delta means ini delta. Delta actually means change. The change of the kinetic energy. So in order to find a change, we always use final value minus initial value. And where does this equation come from? Actually from the kinematics equation. Okay. Jadi kita cuba derive. Dalam syllabus ini, sebenarnya kamu tak payah derive. Kan? Macam hanya nak tunjuk dua kamu. Mana persamaan ini dari? Okay, jadi kita cuba tengok ni. So we have this equation. Saya cuba jadikan AS sebagai subject matter. Okay. Maksudnya, oh, saya akan pindahkan U square ke sebelah sini dulu. Ah. Dia jadi begini. Okay. Tapi saya nak cari ini sebenarnya AS. Okay. Jadi apa yang saya buat, darab dua, kalau pindah ke kanan, dia jadi bahagi dua. Per two, okay, I can write this in other form also. Maksudnya, saya boleh tulis begini kan. Ha. So, kalau both side, saya darab dengan M. Kalau dua-dua belah, saya darab dengan M. So, what do I get here? Ah, ya, yeah, something like this. Kenapa saya nak taruh dengan M? Supaya sebelah kanan, ni tengok. Sebelah kanan dia jadi apa? Dia jadi, you found that this one is actually, you tengok. Half mv square actually is k final. Half mu square actually is k initial. Ah. So what do I get here? Is delta k. Tapi apa ni? Sekejap lah. Kalau dua saya dah pindah kanan, maksudnya sebelah kiri, kita tengok. 
Dua, kalau dah pindah kanan, sebenarnya sebelah kiri tak ada dua dah kan. Jadi memang saya ada, um, yang ada dekat sini sebenarnya M lah, sebab I times both side with M. Uh, so I have this lah. So you see, M A. So you remember the Newton second law? Uh, Dr. F sebenarnya sama M A. So mean that this M A is actually net force. Ah, M A M dengan A ni Sebenarnya Net force Kalau net force Darab dengan displacement ah, Kalau ikut definition Work done ah, Kalau ikut definition work done F, F darab dengan displacement I get work right ah. So that's why I get this okay? Jadi persamaan ini Penting in some calculation. Okay, so we will see what kind of calculation that is important. Eh? Kita akan tengok. So let's look at this question. Soalan tutorial. Eh? I give you some time to do. Eh? Nanti saya akan tanya soalan tentang ni. So saya bagi clue dekat sini. Soalan ini kita akan guna work energy theorem. Okay. Ini soalan tutorial ya, soalan tiga lah. Sebelum saya teruskan, hari ini kamu semua telah buat yang pre-UPS 2 ke? Belum lagi. Nanti uh, kelas kamu continuous ke? Hingga pukul 12? Yes. Yes sir. Hmm. Tak apa, selepas saya bincangkan soalan ini, nanti saya bagi masa ke? Masa untuk kamu buat soalan pre-UPS 2 ini, mesti buat lah. Mesti buat. Jangan kata nah, tak bagus ke macam mana lah. Okay. Yang masalah internet atau masalah telco, you kena selesaikan sendiri ya. Okay. Kalau tidak, mungkin saya akan hantar laporan kepada college. Siapa-siapa yang ada masalah telco, saya akan bagi laporan. Kemudian tengok macam mana college nak selesai untuk kamu lah. Mungkin dia akan panggil balik sesiapa yang ada masalah lain je. Okay. Sebab kalau contohnya masa UPS yang sebenar atau masa PSP yang sebenar kalau kita guna line, kalau line kamu tak bagus macam mana kan? Okay. Jadi mungkin kamu stay dekat college lagi bagus lah. Dekat college ada line college. Okay. So, jadi secara cepat ni Madam terangkan ni ya, supaya kamu ada masa untuk jawab soalan pre-UPS 2 So, you see Every time as I say before, untuk apa jual soalan, sila lukislah gambar aja ni Okay, so given an object is being applied a constant force This force is actually horizontal Horizontal maksudnya is a long axis So, we have F 2 exponent 3 means 2000 Newton is acting on the object, the mass for the object given 5,000 5 exponent 3, 5,000 uh, on uh, horizontal surface and given the initial 4 meter per second, initial velocity and we are asked to find the velocity after uh, velocity after means we are asked to find the final velocity after the object move 300 mil, uh, meter as the 300 meter Roman 1, given the condition, the surface is small. 
surface is smooth means no fractional force. Untuk Roman 1. Eh? Untuk Roman 1. Kalau saya lukis free body diagram dia. Di sebelah kiri ni tak ada fractional force. Eh? Tak ada. Tak kira kamu cuba lukis free body diagram dia. Kita ada N lah. Dengan W. Eh? And you see. Here eh? In order to find the final velocity, concept yang kita guna untuk ini, we are going to use the work energy theorem. Work done by net force actually equals to delta K. Delta K sama dengan K, final tolak K ini. Sure. This one, every time write it this way. Yeah. Work net, work is actually equals to F darab dengan displacement. Tapi sebenarnya dia ada cost angle. Eh? Okay. Tapi untuk case ini, untuk case ini, nanti kita tentukan lah. Mungkin kita, we just we just write cost angle here. And then kalau ini work net, mean this one net force. Ah, ini net force. So how you are going to find net force, which is Mana net force untuk case ini? Oleh sebab displacement here. Okay. So, remember. Dalam case ini, adakah normal force dengan weight menyumbang kepada net force ini? Tidak. You no need to calculate this and this. Okay. Because both also produce no work. Ah. Kalau kamu cuba ah, net force here zero lah. Uh, net force here is zero. So no need to consider for the y component. So here, you will net force along x component. Saya hanya akan ambil ini. Uh, saya akan ambil external force dia. Yaitu nilai external force untuk case ini 2000 darab 300 cos. Uh, jadi memandangkan untuk case ini, dia yang menyumbang kepada net force dan dia sama arah dengan sesaran jadi sudut di antara mereka adalah kosong uh, because they are parallel so cos 0 you get 1 here uh, dia akan dapat 1 kat sini jadi saya pun tulis lah k final half mu square k initial half mu square Ha, jadi yang lain-lain tu ganti je. Ha. Ini kalau kita harapkan, I think you get Kamu nak lihat tak? Mass, mass given eh? 5,000 kan? V saya nak cari Ini pun 5,000 You given the question 4 Di dalam satu persamaan, satu unknown je, you can find your V lah. Okay, you can find V here. Jadi cari nilai V sendiri lah. Okay, jadi itu cara kita selesaikan soalan ini. Jadi untuk, ini untuk Roman 1. Okay, Roman 1 we use this way ya. Jadi tak payah salin lah, eh? tak payah salin, nanti Madam bagi mas. Uh, I will give you the solution. I will give you the solution later. So how about Roman 2? Uh, Roman 2. Beza dia ada dari segi ni. Because in Roman 2, they say the surface no more smooth. Uh, they say it's actually rough surface and even the opposing force. Opposing force means frictional force. Frictional force given for 100 newton. Okay. So means for Roman 2, if you identify all the forces, external force memang ke kanan. 
frictional force we have ready uh, for this part that is 400 okay so to solve this question okay and you can do what Um, juga, kita akan apply work done by the net force is actually equal to delta k uh -huh. and then f net as cos angle ni s eh? delta k k final dollar k initial so we talk about this f net okay so can anyone here tell me macam mana kita nak dapatkan f net eh? How we are going to find F net? Uh, the uh, horizontal force uh, minus friction. Yeah, betul. Bagus. Okay. Jadi, in order to find work done, so those who are perpendicular to displacement produce no work. Eh? Uh, dia tak hasilkan kerja. So, you just have to consider X component. So, for the X component, jadi berarti right hand side force greater than left hand side right maksudnya arah f net memang ke kanan eh? arah f net dia akan ikut siapa je yang nilai force dia besar okay, jadi untuk case ini I'm going to find f net or in other word I can say arah acceleration sebenarnya ke kanan eh? okay. so whoever to the right dia yang positive so we have 2000 minus this one. We need to cara kita cari F net. Okay. And the displacement. Displacement given the question 300. Cos. Cos. Sebab F net. Okay. F net ke kanan. Sesaran pun ke kanan. Nah, displacement also to the right. Eh? So oh, if both parallel. So cos zero. Cos zero. Dia dapat satu. Okay. Jadi yang lain-lain tu kamu ganti sendiri ya. Ah, ya des. Lain-lain tu. Here you get. Ini rap dengan ni. M M lima ribu. Saya nak cari final dari sini. Jadi sana five thousand and you uh, you given in a question also uh, so four ah uh, itulah cara kamu selesaikan soalan ini jadi selesaikan sendiri ya so inilah penting pasal work energy theorem okay. so before i forget belum saya lupa uh, untuk eksperimen, untuk report eksperimen empat Kena hantar Isnin depan eh? Tata Untuk itu, iaitu rotational motion Kamu boleh tengok daripada telegram Jadi guna tata tersebut untuk buat satu report yang lengkap eh? Jadi sila baca prosedur berbetul Apa yang dia mau. I think you have to use eh? Sekali lagi, you mesti guna least square method Okay, jadi sila baca prosedur dan sebut apa yang dia mau guna least square method okay, untuk kira uncertainty bagi gradient dengan uncertainty bagi y intercept lah. Okay. So remember um, the report must hand in on time lah. Jadi untuk apa bekerja mulai hari ini apa bekerja hantar melalui telegram lah. Bukan upload dekat sana dah, bukan upload dekat folder dah Sebab ada pelajar tidak dapat, dia tidak dapat buka folder kan Dia kata, okay Jadi apa-apa um, Hantar melalui telegram lah Okay Jadi untuk video Dia akan hantar lagi Dua video Saya, saya, saya nanti saya check lah sama ada saya pernah hantar ni tak Saya hand, akan hantar dua video lagi supaya kamu um, Boleh tulis that report dengan lebih bagus lagi tentang that report yang terbaru ni okay. Jadi sila tengok video dalam masa ni kalau ada So what do you do in this period adalah Pertama 
you pergi lengkapkan pre you pergi jawab semua soalan dalam pre UPS dan mesti hantar mesti hantar mesti klik hantar you 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 kurang masa ke 